गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई प्रियंका वेलकम टू ऑल ऑन ऑनलाइन साइंस क्लास एट होम टूडे वी आर गोइंग टू कवर आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर फोर्टीन रेन थंडर एंड लाइटनिंग इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वॉटर सोलिड लिक्विड एंड गैस के अंदर हमने इंटर कन्वर्जन पढ़ा था नाउ टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज the main differences between the boiling and evaporation what is the main difference between boiling and evaporation boiling humne kya padha tha ki boiling is a fast process of conversion of water into water vapor and evaporation is a slow process of conversion of water into water vapor yani ki jab liquid se gaseous state mein jab fast process hota hai that is boiling और जब लिक्विड से जो गैसियस स्टेट होती है उसके अंदर जब हमारा कन्वर्जन होता है तो दैट इज इवेपोरेशन ओके नाउ जो बॉइलिंग होता है दैट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो बॉइलिंग है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है बट इवेपोरेशन जो है दैट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर सभी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन प्रोसेस हो सकता है बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस and evaporation is a slow process after that bulk of liquid means jo boiling hai that takes place in bulk of liquid yani ki jab water bahut zyada amount mein hai tab hum usko boil karte hain theek hai but jo evaporation hai that is surface of liquid suppose i'm giving you an example now you can see what is in my hand yes wet cloth i uh, have then you can see I'm rubbing it on the wall. You can see patch, है ना जो यहाँ से गीला गीला सा हो गया है एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि ये जो पैच है ये बिल्कुल सूख जाएगा और ये हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा it will disappear. तो what it is? It is surface of liquid. यानी कि surface of liquid के ऊपर क्या होता है That is evaporation. जैसे हम mopping करते हैं पोछा लगाते हैं ना तो पोछा जब लगाते हैं तो क्या होता है जो वॉटर है वो आफ्टर सम टाइम इवेपोरेट हो जाता है हम जो कपड़े हैं वो गीले कपड़े अगर मैं इसको बाहर सुखा दूंगी तो आफ्टर सम टाइम ये सूख जाएगा और सूखने के बाद क्या होगा तो इसके अंदर जो वाटर का जो कंटेंट है वो बिल्कुल नहीं रहेगा अंडरस्टैंड तो ये वाटर कहाँ गया इवेपोरेट हो गया किस प्रोसेस से इवेपोरेशन प्रोसेस से आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ड्यूरिंग बॉइलिंग जो मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ बबल्स With sound, यानी कि जब boiling हम जैसे सपोज चाय वगैरह बनाते हैं तो जो water को जब हम boil करते हैं तो उसके अंदर आप bubbles देख सकते हो है ना वो bubbles होते हैं और plus sound भी produce होती है तो bubbles and sound you can observe during boiling. But evaporation process, suppose यहाँ पे evaporation हो रहा है ठीक है देखो थोड़ा सा तो evaporate हो गया है तो यहाँ पे ना तो कोई sound produce हुई है ना ही कोई bubbles की formation हमें दिखी है तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन नीदर मूवमेंट एंड नोर साउंड इज प्रोड्यूस्ड आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन के बीच में जो मेन डिफरेंसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं नाउ लेट्स डिस्कस अनदर एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टू बॉल्स हम टू uh, बॉल्स लेंगे एंड हम दोनों में ही इक्वल पानी भरेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वी विल पोर इन ईच बॉल एंड आफ्टर दैट वी विल पुट वन बॉल अंडर द शेड ऑफ द ट्री यानी कि एक को हम छाया में रखेंगे एंड वन बॉल वी विल पुट इन सनलाइट एक को हम धूप में रख देंगे देन वट यू विल ऑब्जर्व आप क्या देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ वॉटर है वो जो सनलाइट के अंदर जो बॉल रखा है उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है बट जो शेड में रखा है उसके अंदर क्या होगा जो वॉटर का अमाउंट है वो डिक्रीज तो होगा बट लिटल बिट अंडरस्टैंड सो इससे हमें क्या पता चलती है कि इवेपोरेशन इज फास्टर अंडर द सनलाइट यू कैन डू दिस एक्टिविटी योर सेल्फ ओके करके देखना नाउ इवेपोरेशन इज फास्टर इन हॉट एंड वार्म कंडीशन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है एंड ड्यूरिंग डे टाइम द एयर सराउंडिंग अस ऑल्सो गेट सीटेड क्योंकि डे टाइम में क्या होता है जो हमारे आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है ना यस therefore evaporation takes place in the shade also ऑल्सो इसीलिए जो शेड है यानी कि छाया है उसमें भी इवेपोरेशन होता है क्योंकि जो एयर है 
वो तो हीट हो चुकी है सो दैट्स वाई इवेपरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द शेड क्योंकि यहाँ पे आप देखो शेड ही थी एंड यू कैन सी जो पैच है बिल्कुल डिसअपियर हो गया है सो दैट्स वाई इवेपरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द शेड ये नाउ लेट्स डिस्कस द कंडेंसेशन कंडेंसेशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस और वेपर इन टू एड्स लिक्विड स्टेट यानी कि जब गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो वी विल कॉल इट कंडेंसेशन ओके मीन्स जब हमारा वॉटर वेपर वॉटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वॉटर वेपर विल कन्वर्ट इन टू वॉटर देन वी विल कॉल इट कंडेंसेशन और जो कंडेंसेशन होता है बेटा जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है तो वी विल कॉल इट कंडेंसेशन पॉइंट कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट एंड फॉर अ लिक्विड द वैल्यूज ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड द कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ इट्स गैसियस स्टेट और वेपर आर इक्वल यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और जो कंडेंसेशन पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट जो होता है वो इक्वल होता है बेटा जो वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट होता है वो इक्वल होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस ओके लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 14.2 एंड 14.3 टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम एंड वॉटर वेपर इन एयर यानी कि अब हमें क्या देखना है कि जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है और जो कंडेंसेशन uh, प्रोसेस के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन देखो आप घर में सब्जी बनाते हैं ना हम उसको कवर कर देते हैं कुकर को तो कुकर को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर से जो ढक्कन होता है उसके ऊपर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक होती हैं और जैसे हम उसको खोलते हैं तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिर जाती हैं तो यानी कि जब इवेपरेशन का प्रोसेस होता है तो जो वाटर है और यू कैन से जब बॉइलिंग होती है तो जो वाटर है वो किसके ऊपर स्टिक हो जाता है कवर के ऊपर ठीक है तो वाटर वेपर स्टिक ऑन इट्स कवर एंड आफ्टर सम टाइम जब वो कूल cool डाउन होते हैं ठंडे हो, हो जाते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर तो जब हम उसको खोलते हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स uh, हैं वो नीचे गिर जाती हैं तो इसी टाइप से फॉर्मेशन ऑफ रेन भी होती है ओके इन योर प्रीवियस क्लासेज यू नाउ लेट्स डिस्कस दिस एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम वाटर इन प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर में कुछ पानी लेंगे एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम हम इसको गर्म करेंगे वंस द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग जब एक बार वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे लेड लेंगे यानी कि हम उसका ढक्कन लेंगे और हम उसको क्या करेंगे कवर कर देंगे होल्ड इट ओवर द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द कुकर एंड वट डू यू ऑब्जर्व यू विल नोटिस वॉटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द लेड The steam of the boiling water is condensing on the lid and forming water droplets. यानी कि हम क्या देखेंगे कि जो lid है उसके ऊपर water droplets जो हैं वो stick हो गई हैं. So what it is? It is the process of condensation. Now in next activity to observe the condensation of water vapor present in air. यानी कि air के अंदर जो water vapor present होते हैं वो कैसे condense होते हैं? टेक सम आइस क्यूब्स इन ग्लास टम्बलर हम ग्लास टम्बलर में कुछ आइस क्यूब्स लेंगे एंड लीव दैम एट रूम टेम्परेचर फॉर सम टाइम और थोड़ी देर के लिए हम उसको क्या करेंगे बाहर रख देंगे रूम टेम्परेचर पे तो जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी येस तो वट डू यू ऑब्जर्व यू विल नोटिस सम वॉटर ड्रॉपलेट्स गेटिंग डिपोजिटेड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द ग्लास टम्बलर तो फिर हम क्या देखेंगे कि जो बाहर है ग्लास के टम्बलर के बाहर भी कुछ जो वॉटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्टिक हो जाती हैं ठीक है जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे भी कुछ जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर आ जाती हैं तो व्हाट इट इज द वाटर वेपर इन इट जो एयर है एयर के कांटेक्ट में आ जाता है और जो वाटर वेपर है वो आफ्टर सम टाइम जब कूल डाउन हो जाते हैं तो फिर उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं कन्वर्ट इन ड्रॉप्स ओके और यू कैन से वॉटर में Air on coming in contact with the cold surface of the glass tumbler gets condensed to form water droplets. तो in air जो process है condensation का वो होता है I hope you understand. जैसे आप फ्रिज से बॉटल निकालते हो ठंडा पानी पीने के लिए तो जब आप उसको बाहर रख देते हो तो आप उसके ऊपर भी देखते हो है ना उसके ऊपर भी जो 
ड्रॉप्स हैं वाटर की ड्रॉप्स हैं वो आ जाती हैं क्योंकि एयर के कॉन्टेक्ट में भी जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन द एयर ऑल्सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट आफ्टर दैट जो प्लांट्स होते हैं नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जिसको हम क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस एंड दे नीड वाटर टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस विद इन देयर बॉडी और हम आपने देखा होगा कि प्लांट्स को हम पानी भी डालते हैं प्लांट्स के अंदर पानी डालते हैं तो वो पानी आफ्टर सम टाइम वो इवेपरेट हो जाता है तो वो पानी जाता कहाँ है क्योंकि जो पानी है वो जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं ट्रांसपीरेट कर देते हैं ठीक है जैसे इवेपरेशन होता है सरफेस ऑफ लिक्विड का तो ऐसे ही ट्रांसपीरेशन होता है थ्रू द लीव्स ओके इवेपरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द evaporation and condensation we have discussed two topics of this chapter first one the three states of water and after that we have discussed about the evaporation and condensation in our next class we will discuss about the formation of clouds and water cycle i hope you understand it very well now okay bye happy learning if you like this video please like it share it and subscribe it thank you